धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए और बहुत ही आशीषित हैं पैशा अतुल और दीपा के लाइफ से एंड वी हर्ड अबाउट दिस चर्च आई के वॉन्ट्स एक बहुत और मैंने सुना है इस कलीसा के बारे में और मैं एक बार आया भी हूँ योर फेथ इज लाइक नवी मुंबई और विश्वास जैसे लाइक नई न्यू बॉम्बे तक आता है वैसा तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु के इस संदेश को आशीषित करना प्रभु लॉर्ड हेवन एंड अर्थ विल पास वे बट योर वर्ड विल नेवर पास वे प्रभु धरती और पृथ्वी आकाश टल जाएंगे पर प्रभु आपके वचन कभी भी ना टलेंगे यू सेटल योर वर्ड इन दिन और आपके जो वचन है प्रभु वो स्वर्ग में स्थापित किए गए लॉर्ड वी आर हियर टू हियर योर वर्ड और हम यहाँ पे हैं आज आपके वचनों को सुनने के लिए लॉर्ड यू सेंट योर वर्ड यू टू हील योर पीपल लॉर्ड और आपने आपके वचनों को भेजा ताकि आपके लोग चंगे हो जाए प्रभु नॉट ओनली हील्ड बट यू ऑल्सो डिलीवर दम फ्रॉम द डिस्ट्रेक्शन लॉर्ड और ना ही उनको चंगाई देने के लिए पर उनके उन्हें इस सब से छुटकारा देने के लिए जिससे वो भटकाए गए हैं हेल्प एस टू हियर द वर्ड हमें प्रभु मदद कीजिएगा कि हम आपके वचन हियर लॉर्ड बट टू रिसीव इट लॉर्ड और ना सिर्फ उसे सुने प्रभु पर उसे ग्रहण भी करें लॉर्ड रिसीव इट विद मीकनेस लॉर्ड और उसे ग्रहण करें बिल्कुल दीन होकर परमेश्वर लॉर्ड विच इज एबल टू सेव अवर सोल्स और जो हमें हमारे प्राणों को बचाने के लिए प्रभु थैंक यू फॉर मच एवरी बिलीवर लॉर्ड हु इज सिटिंग हियर एवरी पर्सन और हर एक व्यक्ति हर एक विश्वासी जो यहां पे बैठा है परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद द मेंबर्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और वो एक के कलेसिया की देह है प्रभु हिस्सा है नोबडी इज ओवरलुक्ड और कोई भी मानो अनदेखा नहीं किया गया लॉर्ड एवरी मेंबर इज लॉर्ड सो इंपॉर्टेंट टू यू लॉर्ड और हर एक व्यक्ति जो है प्रभु आपकी नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है राइट नो वी प्रे फॉर योर अनॉइंटिंग लॉर्ड और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके अभिषेक के लिए अनॉइंट मी टू लॉर्ड प्रोक्लेम दिस वर्ड और आशीषित कीजिए प्रभु पैशर को कि आप उनको बट ऑल्सो टू अनॉइंट दिस लॉर्ड हैज टू हियर दिस वर्ड लॉर्ड और आशीषित अभिषेक कीजिए कि हम सुन भी सके प्रभु इन वचनों को इन जीसस नेम वी प्रे यीशु मसीह के नाम से आमेन 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 सो इट्स ग्रेट दिस मॉर्निंग वाज अ हेवी रेन इन आवर प्लेस और बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी आज ओनली संडे इट्स रेन और हर रविवार को हमारा बारिश होती है yeah, और मानो के प्रभु हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है जब प्रभु ने पहला व्यक्ति बनाया और उसका नाम उन्होंने आदम रखा परफेक्ट मैन वो एक सिर्फ और पूरी तरह से संपूर्ण व्यक्ति था इट वॉज ए परफेक्ट एनवायरमेंट और एक संपूर्ण जो सभा था वहाँ पे था वो गॉड इज परफेक्ट इन ड्यूट्रॉन में थर्टी टू वर्स फोर और व्यवस्था विवरण बत्तीस और चौंतीस में प्रभु जो है वो सिद्ध है सो फ्रॉम द परफेक्ट गॉड कम्स समथिंग परफेक्ट क्रिएशन और सिद्ध परमेश्वर से सिद्ध रचनाएं आती है इन जेनेसिस चैप्टर टू इट्स इन जेनेसिस चैप्टर वन इट्स इज इट इज वेरी गुड और उत्पत्ति के पहले अध्याय में सब कुछ कहता है कि ये बहुत अच्छा है But do you know that the stories later, the chapters later, the something happened. और कुछ अध्यायों के बाद वहाँ पे कुछ होता है. Adam sinned. और आदम पाप में गया था. All mess came. All like a mess happened to the और, world. और सारा कुछ मानो वहाँ पे खराबी हो गई. सारा. God has before that. God has given this man a power. और उसके पहले प्रभु ने आदम को सामर्थ दी थी शक्ति दी थी चूज पावर टू मेक डिसीजन और सामर्थ और शक्ति इस बात की कि वो चुन सकता था वो अपना चुनाव कर सकता सो दैट ही कैन ही कैन वर्शिप गॉड तो ताकि वो प्रभु की आराधना कर सके बट ही मिस यूज इज अथॉरिटी और मानो उसने उसका गलत उपयोग किया एंड ही केम इन टू दैट फॉल एंड स्टेट और वो फिर उस गिरे हुए स्वभाव में आया एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजन और वो अपने जो उसने निर्णय लिया था उसका वो जिम्मेदार था so i was uh, thinking about it this way like uh, many times we make 
mistakes aur main is tarike se socha tha ki kai baar hum galtiyan karte hain and uh, the issue is about uh, can i take that uh, responsibility aur ye uh, mano baat yahan pe ye hai ki kya main uski zimmedari le sakta hu when adam committed sin jab adam ne wo paap kiya adam said it is it is this woman whom you gave और आदम ने जो पाप किया तो उसने कहा कि ये स्त्री है जिसने ये पाप किया लाइक देयर स्टार्ट्स द ब्लेम गेम और वहां पे वो एक दूसरे पे दोष लगाने का मानो खेल शुरू हो गया बट गॉड होल्ड हिम अकाउंटेबल और पर प्रभु ने उसे मानो जिम्मेदार ठहराया सो आई सी दैट इज देयर एनी मैन इज देयर एनी मैन इन द बाइबल देयर इज सम इलस्ट्रेशंस आई कैन टेल और बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण है जिनके बारे में बता सकता हूं क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कोई इन इन एजिकल चैप्टर 22 गॉड इज आस्किंग इज देयर एनी मैन हु कम आई कैन फाइंड दैट ही कैन stand before me aur yeh jekel ke kitab 22 adhyay mein kehta hai ke kya koi aisa vyakti hai jisko main dhoond sakta hu prabhu kehte hain is there any man who can take this responsibility kya wo koi aisa vyakti hai jis jo zimmedari le sakta hai yes i made this decision ha maine ye nirnay liya but can you take the responsibility of the decision par kya tum uska zimmedari le sakte ho ki maine nirnay liya god has given us this one of the best gift is called the free will aur prabhu ne sabse adbhut jo hame tohfa diya hai wo ye hai ki hum swayam swayam se chun sakte hain you can make decisions aur aap us खुद निर्णय ले सकते हैं यू मेड अ डिसीजन टू कम हियर टुडे और आपने निर्णय लिया कि आप यहां पे आए आई यू कैन मेक अ डिसीजन नॉट टू कम और आप ये भी निर्णय ले सकते हैं कि मैं ना आऊं लाइक दैट्स अ डिसीजन इज अपॉन अस और वो जो निर्णय लेने की बात है वो हमारे ऊपर है व्हेन गॉड इज गिवन द डिसीजन द द द एबिलिटी टू मेक डिसीजन टू एडम और प्रभु ने वो सामर्थ दी है कि वो आदम भी वहां पे निर्णय ले सके गॉड रियली न्यू दैट देयर इज अ पोटेंशियल फॉर इन एबल और वहां पे वो जानते थे कि एक सामर्थ है उस बुराई में भी एडम कैन मिस यूज दैट अथॉरिटी और वो जानते थे कि वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते गॉड सेड इट इज बेटर टू मिस यूज अथॉरिटी देन नॉट हैविंग द फ्री विल और उन्होंने कहा कि गलत इस्तेमाल करना ठीक है पर मैं उसे वो दूंगा वो जो जिम्मेदारी दैट्स एन अमेजिंग वे दैट्स व्हाट लाइक जस्ट एन इलस्ट्रेशन और ये एक उदाहरण है मैं आपको बताना चाहता हूं लाइक वी हैव द दिस द अथॉरिटी आरटीओ दे गिव्स अ लाइसेंस और आरटीओ जो होता है वो हमें लाइसेंस देता है ये उन ये एक मानो अथॉरिटी है उनके पास लाइसेंस टू ड्राइव द व्हीकल और वो ये अथॉरिटी हमें देते हैं कि हम ड्राइविंग कर सकते हैं सम पीपल मिस यूज दैट लाइसेंस दैट अथॉरिटी और कुछ लोग जाके उस 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 जो उन्हें दिया जाता है हक दिया जाता है उसका गलत इस्तेमाल कर रैश ड्राइविंग और वो गलत तरीके से तेज गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं बट स्टिल द गवर्नमेंट इज लाइक गिविंग लाइसेंस और फिर भी मानो गवर्नमेंट जो है सरकार जो है उन्हें लाइसेंस दे रही है इन देयर व्यू पॉइंट इट इज बेटर टू गिव द लाइसेंस एंड टू मिस यूज इट देन टू नॉट गिव लाइसेंस सो दैट पीपल विल वॉक ऑन द पोर प्लेसेस और ये मानो सरकार इस तरीके से सोच रही है कि ये अच्छा है कि हम उन्हें लाइसेंस दे दे चाहे वो गलत तरीके से भी चला रहे हैं पर उन्हें लाइसेंस देके ये हक दे यस वी फेल्ड हाँ हम नाकाम होते हैं यस वी फेल हाँ हम नाकाम होते हैं देर इज एन अमेजिंग गुड न्यूज पर एक अद्भुत रेस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई कोई तो है जो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पांच अध्याय में और बारहवें अध्याय में बाई वन मैन एक व्यक्ति के द्वारा सिन एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड और वो पाप जो है इस दुनिया में आया नॉट ओनली सिन द डेथ आल्सो केम इनटू दिस वर्ल्ड और पाप ही नहीं पर मृत्यु भी आई सो द डेथ स्प्रेड टू ऑल मैनकाइंड और जो मृत्यु थी वो सारे मनुष्य जाति पे फैल गई बिकॉज़ ऑल सिन क्योंकि सब ने पाप किया बट दैट्स नॉट द न्यूज़ पर वो खबर नहीं है बट देन देयर इज अनदर मैन फॉर और एक व्यक्ति है ही ब्रॉट सम द फ्री गिफ्ट और वो एक तोहफा लेके आए हमारे लिए द गिफ्ट ऑफ ग्रेस और वो अनुग्रह का तोहफा था वन मैन्स ऑफेंस मेनी डाइड और एक एक व्यक्ति की गलतियों की वजह से सारे मरे बाय वन मैन्स लाइक अ राइचियस वर्क और एक क्रॉस और एक व्यक्ति के सिद्ध कामों से और धर्मी कामों से वी आर मेड राइटियस पे हम सब धर्मी बने दैट्स व्हाट द बुक ऑफ रोमन्स पॉल इज टॉकिंग अबाउट दिस ट्रुथ और इसीलिए रोमे की किताब में मानो पॉलस इस सच्चाई के बारे में बता रहा है यू नो दैट गॉड लव्स द सिनर और हम जानते हैं कि प्रभु जो है पापियों से प्रेम करता है व्हाट अबाउट अस टुडे एज अ बिलीवर्स हम विश्वासी होने के नाते हमारा क्या द बाइबल सेज गॉड डेमोन्स्ट्रेट हिज ओन लव टुवर्ड्स अस और ये कहता है कि प्रभु ने अपना प्रेम हमारी ओर दर्शाया दैट व्हाइल वी वर sinners christ died for us aur is tarike se darshaya hai ki jab hum paapi hi the prabhu hamare liye mare but much more 
पर इससे भी अधिक मच मोर पर इससे भी अधिक लाइक क्राइस्ट विल सेव अस और यीशु मसीह हमें बचाएंगे लाइक वंस वी आर इन हिज फैमिली जब हम उसके परिवार का हिस्सा यस आई वाज अ सिनर क्राइस्ट डाइड फॉर मी हां मैं एक पापी था और यीशु मेरे लिए मरा नाउ आई एम इन हिज फैमिली पर अब मैं उसके परिवार में हूं ओह आई विल बी सेव्ड थ्रू हिज लाइफ और अब मैं उसके अनुग्रह के उसके जीवन के द्वारा बचाया जा रहा हूं रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 और यह है रोमियो का 5 और 8 दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग और यही प्रभु हमसे कह रहा है यस व्हेन यू आर नॉट इवन लुकिंग एट मी आई लव्ड यू आई I send my son to die for you. और जिस क्षण तुम मेरी ओर देख भी नहीं रहते प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हारे मैंने अपना बेटा भेजा जो तुम्हारे लिए मरा बट नाउ यू आर द इन माय फैमिली और अब तो तुम मेरे बच्चे हो हाउ मच मोर और कितना अधिक मैं हाउ मच मोर और कितना अधिक मैं तुम्हारे लिए हाउ मच मोर यू शैल बी सेव्ड और कितना अधिक मैं तुम्हें बचाऊंगा थ्रू द through his life through the life of my son jesus christ aur mere putra yeshu masi ke dwara main tumhe kitna we have we have this image of god aur hamare paas ye mano chhavi hai prabhu ki every person in this world have the image of god aur hamare andar ye chhavi hai prabhu ki i always say this illustration aur main hamesha ye udaharan deta hu maybe you got a 2000 rupees note aur aapke paas ek 2000 ki note hai but it is filled with the dirt और उस पे गंदगी भरी हुई है बट स्टिल इट हैज अ वैल्यू पर फिर भी उसकी कीमत है बिकॉज़ द द द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स प्रिंटेड दैट क्योंकि आरबीआई व्हाट क्योंकि क्योंकि सरकार की मोहर लगी है उसके पर थप्पा लगा हुआ एस एस पर्सन कैन बी डर्टी फिल्थी और एक व्यक्ति मानो गंदा हो सकता है बड़ा हो सकता है इट हैज ही हैज दैट इमेज ऑफ गॉड पर उसके अंदर प्रभु की छवि है जेनेसिस चैप्टर 9 गॉड इज टेलिंग नो हर डोंट की मर्डर पीपल और उत्पत्ति नौ में नू से प्रभु कह रहे के मारो मत लोगों को बिकॉज द मैन इज क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज क्योंकि जो व्यक्ति है वो मेरी छवि में बनाया गया है जेम्स चैप्टर फोर गॉड इज टेलिंग थ्रू जेम्स और याकूब चार में याकूब के द्वारा प्रभु कह रहे हैं माउथ यू ब्लेस गॉड और अपने मुख से तू आशीष करता है विद योर सेम माउथ यू आल्सो कर्स द पीपल हु वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड पर उसी मुंह से तू उन लोगों को आ, शापित करता है जिन्हें प्रभु ने खुद अपनी छवि में बनाया। वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज हम प्रभु की छवि में बनाए गए वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज हम प्रभु की छवि में बनाए गए। आई कैन रेस्पॉन्ड टू गॉड्स दैट द फ्री गिफ्ट और मैं प्रभु के इस मुफ्त तोहफे को मानो स्वीकार कर सकता हूँ और हम मैं उसके और मानो अपना दर्शा सकता हूँ दिस पर्टिकुलर स्टोरी विच आई एम टॉकिंग और ये जो कहानी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ सी दैट देर इज द्यूमन हार्ट और हम देखते हैं मनुष्य का हृदय इट इज अ फेमस स्टोरी इन जॉन चैप्टर 13 और योहन्ना 13 की बहुत ही मानो इसको सब जानते हैं मशहूर कहानी फर्स्ट फ्यू फ्यू वर्सेस और कुछ शुरुआत की पंक्तियां जॉन चैप्टर 13 योहन्ना का 13 दिस इज द लास्ट नाइट बिफोर जीसस इज गोइंग टू द क्रॉस और ये आखिरी रात है उस उस क्रूस पे जाने से पहले प्रभु यीशु दे हैड अ मील दे हैड अ सपर और एक भोजन तैयार किया गया था वहां पे जीसस एंड द डिसाइपल्स और यीशु और उसके चेले सो this verse one it says aur pehli pankti ye kehti hai if you have a bible aur bible hai aapke paas john chapter 13 verse 1 to yohanna 13 aur 1 khol lijiyega now before the feast of the passover when jesus knew that his hour had come that he should depart from this world to the father having loved his own who were in the world he loved them to the end okay you uh, uh, so this was uh, during the fast before the fast uh, passover aur fasa ke parv ke pehle the passover was a festival aur fasa ka parv jo hai wo ek tyohar tha wahan pe it's like an independence day for them aur mano ek azadi ka din jaise manaya jata hai us tarike ka din tha that the passover day they were like a, liberated from the egypt aur us din pe mano unhe chutkara mila tha misr desh se like for the jewish people aur yahudi logo ke liye three times in a year they have to be at uh, jerusalem aur teen baar unko jerusalem aana padta tha and uh, this one of the the festival is start with the passover aur pehla jo uh, jo tyohar tha wo fasal ki parv se shuru hota tha every jew know that aur har ek yahudi ye janta tha this is the day god this is the like a year like a, the day god has uh, liberated us aur wo jante the ki isi din prabhu ne hum sab ko mano chutkara diya tha in this in this there is a, year of like there is a celebration और इस यहाँ पे एक त्यौहार की तरह उसे मनाया जा रहा है एक खुशी की तरह दैट्स इंडिपेंडेंस लिबर्टी और वो एक आजादी के दिन की तरह छुटकारे के दिन की तरह दिस पर्टिकुलर रूम और इस कमरे में देयर इज समथिंग हैपेंस और कुछ होता है वहां पे बट इट इज लाइक दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग 
और वही हम बातें कर रहे हैं रोम ओनली दिसाइपल्स एंड जीसस और वो वहाँ पे सिर्फ चेलों के लिए ही नहीं है और उस कमरे के लिए ही नहीं है जॉन इज राइटिंग दैट जीसस लव द डिसाइपल्स टू द एंड और यो, वहाँ पे लिखता है कि प्रभु ने अपने चेलों से अंत तक प्रेम किया उन्होंने अपने अपने चेलों से अंत तक और और मानो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अपने प्रेम करने अपने चेलों से उन्होंने पूरी तरह से पीटर दो और पत्रस को उन्होंने मानो प्रेम किया तो वो जानते हुए भी कि वो उन्हें तीन बार नकारेगा फिर भी उन्होंने प्रेम किया एग्जैक्टली वेन वी कम टू क्राइस्ट और उसी तरह से मानो जब हम यशो मसीह के साथ और वो हमेशा हमसे प्रेम कर और वो एक ही क्षण पे रुक नहीं जाएंगे He loves us all the way. और वो पूरी तरह से हमेशा हमें प्रेम करते रहेंगे नाइट और वो उस उनके आत्मा में वो तड़प आप महसूस कर सकते हैं कि ये वो रात है और वो जानते थे कि ये क्षण आ चुका है और ये जो अंधकार का समय है वो आ चुका है इट्स नो बट इज गोइंग टू रेस्क्यू हिम और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है बट दिस इज दिन पीपल आर लुकिंग ऑल दिन प्रॉफिट प्रोफेसाइड और ये जो क्षण है ये जो समय है इसके लिए वो पुराने भविष्य दफ्ताओं जिन्होंने सबने भविष्यवाणी की थी वो देख रहे थे फाइव डेज बिफोर Like the, Jesus was on a mountain. These two prophets came from the heaven. और पांच दिन पहले मानो जब वो उस चोटी पर थे पहाड़ की तब वो दो भविष्य दक्ता आए नीचे. Moses and Elijah. और मूसा और एलाइजा थे वहाँ पे. They said to Jesus. वो उन्होंने कहा यीशु हेवन इज वाचिंग फॉर योर लाइक दिस इवेंट और स्वर्ग मानो इस घड़ी का इस समय का इंतजार कर रहा है द ब्लड ऑफ द एबल टिल दिस द ब्लड वाज शेड ऑल दिस इयर्स और हाबेल से लेके जितने भी खून बहाए गए सिर्फ पुरुषों के वो सब इंतजार कर रहे हैं दिस इज द दिस इज द मोमेंट और ये वो क्षण है वी आर लुकिंग फॉर दैट और हम देख रहे हैं जीसस न्यू दैट आवर इज कम और यीशु जान चुके थे कि वो समय आ चुका है आल्सो न्यू दैट देयर इज वन टास्क आई हैव टू डू राइट नाउ और उनको ये भी पता था कि एक कार्य अभी मुझे समाप्त करना है आई नीड टू आई नीड टू शो समथिंग टू दिस माय पीपल और मुझे कुछ दिखाना है इन मेरे चेलों को बिकॉज़ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली टीचिंग बाय वर्ड्स बट आल्सो आई हैव टू शो देम बाय एन एक्शन और कुछ मानो बोलने से ही नहीं कहा कुछ शब्दों से ही नहीं पर मुझे कुछ करके इन लोगों को दिखाना है ही लव दिस ऑन टिल द एंड और उन्होंने अपने खुद से खुद के लोगों से अंत तक प्रेम किया सो इन द वर्स टू इट सेज दैट और दूसरी पंक्ति में ये कहता है एंड द सफर बीइंग एंटर्ड और जो अंत हुआ उस भोजन का बट मेनी ट्रांसलेशन सेड दैट ड्यूरिंग द सफर और कुछ कुछ लेख लेखक ये कहते हैं कि जिस क्षण वो चल रहा था ड्यूरिंग द सफर जीसस रोज जिस जिस क्षण वो भोजन चल रहा था उसी क्षण वो उठे इमेजिन लाइक यू प्रिपेयर्ड अ डिनर और इस तरीके से मानो इस इसको देखिए कि आपने एक भोजन तैयार किया एवरीबॉडी इज सिटिंग एट द टेबल और सब उस भोजन के लिए तैयार है उस टेबल पर मील इज सर्वड और वो खाना वहां पे परोसा गया है ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट अप और एक ही क्षण मान लो आप उठ गए वहां से आई वेंट मेकिंग अ कॉल और आपने फोन करने के लिए आप कहीं दूर चले गए यू यू गॉट अप आप उठ गए और एक फोन करने के लिए और वे आर राइटिंग समथिंग और कुछ लिखने के लिए मानो चले गए दिस इज जीसस डेड हियर और यीशु ने इसी तरीके से कुछ किया यहाँ पे like और खाना तैयार है वहाँ पे But he just got up. और वो उठ गए वहाँ से There's something is important. उन्होंने कहा कुछ और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो जानते थे चेलों का हृदय और मुझे कुछ इन लोगों को दर्शाना है और तीसरी पंक्ति में ये कहता है Jesus knowing that the Father had given all things into His hands और वो यीशु ये जानते हुए कि सारी चीजें उनके हाथ में दे मिल चुकी है उनको सारा अधिकार उनके पास है He had come from God. और वो जो प्रभु से आया था एंड वॉज कम गोइंग टू गॉड और वो प्रभु की ओर जाने वाले और ये बहुत ही अद्भुत है कि इन, उनको ये सारी बातें पता थी फर्स्ट ही न्यू दैट पहले वो ये जानते थे इस टाइम हार्ड कम उनको ये पता था कि उनका समय आ चुका सेकंड ही न्यू दैट और दूसरी ये बात वेर इज गोइंग वो कहा जाने वाले हैं थर्ड तीसरी बात न्यू दैट हिस्सो हु बिलोंग्स टू हिम और वो 
उनके उनके खुद कौन थे उनके अपने कौन थे जो उनके साथ रहे और कभी अगर आपको मौका मिले तो पढ़िएगा योना सत्रह दिस इज द लॉर्ड्स प्रेयर और ये प्रभु की प्रार्थना है और कभी कभी हम ये जानते हैं कि हमें इस तरीके से बताया गया है कि प्रभु की प्रार्थना ये ये प्रेयर और पर योना सत्रह में उनकी सच्ची प्रार्थना है उन्होंने कहा कि पिता आपने मुझे ये लोग दिए हैं नॉट ओनली दिस ट्वेल्व बट दिस दिस पीपल बट आल्सो दोस पीपल हु आर गोइंग टू बिलीव थ्रू देयर वर्ड और इन बारहों को ही नहीं पर जो आने वाले हैं जो आपके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे उन लोगों को भी आपने मेरे हाथों में दिया जीसस रोज फ्रॉम द सपर यीशु मसीह उठे उस भोजन से रिमूव द आउटर गारमेंट और उन्होंने अपने ऊपरी कपड़े उतारे ही टुक अ टॉवल और एक तौलिया लिया वहाँ पे गर्डन हिमसेल्फ और अपने अराउंड द बेस और अपने आप को उससे ढक लिया समथिंग ही इज डूइंग और कुछ कर रहे हैं ऑल दिस थ्री एंड हाफ इयर्स और साढ़े तीन वर्षों में दिस इज समथिंग यूनिक और ये सबसे अद्भुत है और अलग है नाइट ही इज गोइंग टू डू दिस और जिस नाइट विच वे इज गोइंग टू डाई और जिस रात उनको पता है कि वो मरने वाले हैं उसी रात वो ये कुछ कर रहे हैं वाटर और उन्होंने वो कटोरा लिया और वहाँ पे पानी लिया देर इज इन कस्टम यू नो दैट इन दस्टर्न इन इसराइल और इसराइली देशों में और उन जगहों पर ये मानो एक सामान्य बात है ये ये रिच मैन हैज अ लाइक अ बिग हाउस और एक अमीर व्यक्ति के पास एक बड़ा घर होता है आल्सो ही हैज अ लाइक अ वाटर टब लाइक देयर लाइक इन द सिस्टम वाटर वाटर टब राइट और एक बड़ा मानो एक पानी का पानी रखने के लिए एक ही गोस देयर बर्तन होता है ही गोस इनटू दैट एंड टेक बाथ और उसके अंदर वो जाके मानो उस पानी के बर्तन में नहाता है और फिर बाहर जाता है एंड द रोड और वो जो सड़कें हैं वो गंदी होती है देन ही कम्स बैक टू हिस्स ऑन हाउस और फिर वो खुद के घर में आता है एंड द सर्वेंट विल कम एंड वॉश हिस्स फीट और फिर जो सेवक रहेगा वो आके उसके पैर धोएगा दिस इज अ कस्टम और ये मानो वहाँ की सभ्यता है उस तरीके से इन दिस स्टोरी और इस कहानी में Jesus is going to wash the disciples feet. और यीशु मसीह चेलों के पैर धोने वाले Why did he wash the feet? क्यों उन्होंने पैर धोए चेलों के Two reasons. दो कारण थे इसके One पहला कारण the disciples were filled with the pride. और चेले जो थे पूरी तरह से घमंड से भरे हुए थे If you read in Luke chapter 22 अगर आप लूका का 22वां अध्याय पढ़ेंगे They had a dispute among the disciples. और वहां पे उन लोगों के बीच में वाद विवाद हुआ Not an argument. एक एक मानो एक छोटा सा वाद विवाद नहीं पर एक बड़ा झगड़ा एक झगड़ा इस तरीके से कि एक दूसरे को मानो झगड़ा कर रहे कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है डिस्प्यूट और वहाँ पे एक झगड़ा हो रहा है जीसस न्यू दैट और यीशु मसीह ये जानते थे और वो मानो एक एक उनके हृदय में वो बातें मानो चल रही है प्राइड घमंड सेकेंड वाई जीसस वॉश द डिसाइपल्स पे और दूसरी बात क्यों क्यों उन्होंने पैर धोए बिकॉज देयर फीट वर डर्टी क्योंकि उनके पैर गंदे थे लाइक देयर फीट वर रियली डर्टी क्योंकि उनके पैर सचमुच गंदे मे बी ओनली पर्सन फीट वॉज क्लीन मे बी जीसस क्लीन और वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति के पैर साफ थे मानो वो यीशु मसीह who is the one who came last and maybe he cleaned his feet or yeshu masi ke pair wahan pe saaf the aur kisi ke bhi saaf nahi the he is going to wash each disciple's feet aur wo wahan pe chehlo ke pair dhone wale the is washing the disciple matthew wo wo matti ke pair dho rahe hain john yohanna ke pair dho rahe hain maybe peter is remember thinking aur patra soch raha hai what he is doing कि क्या कर रहा है ये Why these disciples? Why these Matthew, John, Luke, these guys are allowing him? और ये मती और ये योना ये क्यों लोग इसे पैर धोने दे रहे हैं मेरे Let him come to me. मेरे पास आने दो I have that answer. मैं उसको जवाब दूंगा उत्तर दूंगा Jesus came to Peter. और फिर यीशु मसीह पत्रस की ओर बढ़ते हैं God, he said, are you washing my feet? और वो पत्रस वहाँ पे कहता है प्रभु तू मेरे पैर धोएगा मेरे पाँव धोएगा My feet? मेरे पैर मेरे पाँव You? आप <laughs> like that's the way like he is asking these two pronouns right are you my you going to wash it or mere pair tu dhoega but jesus said par yeshu ne kaha what i am doing you don't understand par yeshu masi ne kaha main jo karta hu wo tu samajh nahi payega but you will understand later par tu baad mein samajh jayega i think sometimes when i come to church और मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि कभी कभी मैं जब कलिसिया आता हूँ आई डोंड द होल मैसेज तो मैं पूरा संदेश नहीं समझ पाता 
क्यों पासवान ये प्रचार कर रहे हैं बट आई थिंक जीसस सेड लाइक व्हाट व्हाट आई एम डूइंग यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ बट यू विल अंडरस्टैंड लेटर पर यीशु कहते हैं कि शायद तू अब नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं पर मैं तुझे समझ में आ जाएगा आई रिसीव द वर्ड मैं वचनों को ग्रहण करता हूं बाय फेथ विश्वास से इन इन द ओल्ड टेस्टमेंट जोसेफ सेड टू द पीपल ऑफ इज इजिप्शियंस और पुराने नियम में यूसुफ ने उन मिस्रियों को कहा मिस्रियों को गैदर ऑल द grains aur sare anaj ko ikatta kar lo it is overflowing aur wo badotri mein hai par nahi ikatta kar it gather it ko koi baat nahi use ikatta kar lo the days are coming kyunki din aa rahe hain the famine is going to come aur wo aisa akal aane wala hai then the people will need these grains aur logo ko iski zarurat pad rahi hai this is the time we have to receive the word par ye ek samay hai hame is vachno ko grahan karna the famine is coming और वो अकाल आने वाला है और एक बुरा दिन आने वाला है मेरे और उस क्षण मेरे साथ कौन खड़ा रहे वर्ड ऑफ गॉड प्रभु का वचन विच आई हियरिंग राइट नाउ और जो मैं अब सुन रहा हूँ बाई बाई फेथ आई एम हियरिंग इट जो विश्वास से मैं अब सुन रहा हूँ आई एम डूइंग यू डोंट अंडरस्टैंड पीटर वो कहते हैं कि पत्रस तू अब नहीं समझ पा रहा मैं क्या कर यू विल अंडरस्टैंड लेटर पर तू अंत में समझ जाए मेबी पीटर अंडरस्टूड आफ्टर ही डिनाइड जीसस क्राइस्ट पर शायद वो तब समझ गया जब उसने नकारा प्रभु को मेबी आफ्टर दैट द द इन जॉन 21 व्हेन ही वाज फिशिंग ही अंडरस्टूड दिस शायद तब जब उसने योना 21 में वो खुद मछली पकड़ने गया तब समझ गया दैट्स व्हाई पीटर सेड इन 1 जॉन फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 क्लोथ विद ह्यूमिलिटी और इसीलिए पहला पत्र पांच में वो पत्रस खुद कहता है कि नम्र हो जाओ और उस तरीके के कपड़े पहन और मैंने ग्रहण किया उसको विश्वास से उस वचनों को बट पीटर इज नॉट स्टॉपिंग और पत्रस वहां पे रुक नहीं रहा है सेल्फ डिटर्मिन गाय और वो पूरी तरह से मानो पूरी तरीके से खुद पर निर्भर है ओपिनियनेटेड गाय ओपिनियन और खुद के मानो मत रखना चाहता है वहां बट इज सर पीटर सेट पत्रस ने क्या कहा यू विल नेवर वॉश माय फीट और उसने कहा कि तू मेरे पैर कभी नहीं धोएगा लाइक दैट्स वी थिंक्स दैट्स अ वेरी हंबल इट्स कमिंग फ्रॉम अ लाइक अ ह्यूमिलिटी और अ हंबल हार्ट और ये मानो एक ऐसा लगता है कि एक दीन व्यक्ति है एक दीन व्यक्ति कह रहा है कि नहीं प्रभु तू मेरे पैर नहीं धोएगा आई वुड से इट्स वेरी हार्ड टू एडमिट माय फीट आर डर्टी और शायद ये भी कि इस तरीके से कहना या ये स्वीकार करना कि मेरे पैर गंदे नहीं है इट्स वेरी हार्ड इट टेक्स करेज टू एडमिट और ये साहस लगता है ये बोलने के लिए कि yes, हां मेरे पैर गंदे हां प्रभु मैंने पाप किया yes, है हां मैं नाकाम हूं इट टेक्स करेज इट टेक्स दैट ह्यूमिलिटी टू डू दैट और साहस लगता है और वो नम्रता लगती है ये कहने के लिए कि हां प्रभु मैंने गलती की पीटर सेज दैट नो यू विल नेवर वॉश माय फीट और और पत्रस ये कहता है कि प्रभु नहीं तू मेरे पैर कभी नहीं धोएगा यू विल नेवर वॉश माय फीट तू कभी मेरे पैर नहीं धोएगा वो सर माय फीट इज ओके मेरे पैर बिल्कुल ठीक है उसे धोने की जरूरत नहीं है ओ पीटर पत्रस जीसस सेड यीशु ने कहा वेरी जेंटली मे बी बहुत ही मानो नम्र तरीके से डोंट वॉश योर फीट अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा यू विल नॉट हैव एनी पार्ट विद मी और उन्होंने कहा कि अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तेरा कुछ भी मेरे साथ नहीं होगा यू यू नॉट हैव एनी पार्ट विद मी तेरा मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा जीसस नॉट सेइंग दैट यू विल नॉट हैव एनी पार्ट इन मी बट ही सेइंग दैट यू विल नॉट हैव एनी पार्ट विद मी वो उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरे मेरे अंदर तेरा कुछ नहीं होगा पर उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ तेरा कुछ नहीं होगा सी एम रिसीव दैट तो ये कहना द मोमेंट वी बिलीव इन जीसस कि जिस क्षण में यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं वी आर इन क्राइस्ट हम प्रभु यीशु मसीह में हैं दैट कैन नॉट बी टेकन अवे और उसे कोई भी ले नहीं सकता इट्स लाइक अ लिंक Like a chain link. और वो एक मानो एक कड़ी है एक इस, इस तरीके की कड़ी के उसको is, कोई दैट लिंक ऑफ यूनियन विद क्राइस्ट कैन नॉट बी ब्रेक और वो उस तरीके की कड़ी है वो जो जुड़ जाती है प्रभु यीशु से उसे कोई भी हटा नहीं सकता इवन द वेट ऑफ द होल वर्ल्ड कैन नॉट ब्रेक दैट लिंक और वो पूरी दुनिया का बोझ भी उसे निकाल नहीं सकता जॉन चैप्टर 10 सेकंड 27 28 ये जीसस सेड और योहन्ना 10 27 10 27 और 28 में प्रभु ने कहा इफ एनीवन कम्स टू मी अगर कोई मेरे पास आता है ओह नो वन कैन प्लक दैट मैन आउट ऑफ माय हैंड और कोई भी उसे मेरे हाथों से नहीं ले सकता माय फादर इज इवन ग्रेटर मेरे पिता उससे भी बढ़कर है नो वन विल प्लक दैट मैन फ्रॉम माय फादर्स हैंड और मेरे पिता के हाथों से कोई उसे ले नहीं सकता दैट इज द सिक्योरिटी ऑफ द बिलीवर और ये एक विश्वासी की सुरक्षा वी आर इन हिज इन द फादर्स हैंड और हम 
पिता के हाथों में है नो वन कैन प्लग इट आउट कोई भी उसे हमें छीन नहीं सकता दिस लिंक इज सो स्ट्रांग और ये कड़ी इतनी मानो मजबूत है दैट्स व्हाई पॉल सेड इन रोमन्स चैप्टर 8 एंड नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट और इसीलिए पॉलस रोमियो 8 में कहता है कि कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती बट देयर इज एन अनदर लिंक पर यहां पे और एक कड़ी है व्हिच इज वेरी फ्रेजाइल वो बहुत ही नाजुक है इवन द स्मॉलेस्ट अनकन्फेस्ड सिन कैन ब्रेक दैट लिंक और वो कड़ी को मानो एक छोटा सा पाप भी एक उसे अलग कर सकता है ब्रदर व्हाट इज दैट दैट्स अ लिंक ऑफ कम्युनियन और वो जो वो जो कड़ी है वो संगति की कड़ी है कम्युनियन संगति की कड़ी ही कैन ब्रेक वो टूट सकती है यूनियन विद क्राइस्ट कैन नेवर ब्रेक यू आर यू आर सेव्ड फॉरएवर तुम जो जुड़ चुके हो यीशु के साथ वो कड़ी कभी नहीं टूटेगी बट द फेलोशिप कैन बी पर तुम्हारी संगति जो है वो टूट सकती है ऐसे जीसस से इसीलिए यीशु ने कहा इफ यू डोंट इफ आई डोंट वॉश योर फीट तो उन्होंने कहा अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा यू विल नेवर हैव अ पार्ट विद मी तो तेरे मेरे मेरा कोई भी हिस्सा तेरे साथ ना होगा द वर्ड द पार्ट इन इंग्लिश इन ग्रीक मीनिंग इज यू यू विल नेवर हैव अ शेयर विद मी और इसका साथ का जो यूनानी शब्द है वो ये है कि तू मेरे साथ कुछ बांट नहीं सके आई आई थिंक सो आई हैव अ चैलेंज चैलेंजेस इन माय लाइफ और मैं ये सोचता हूं कि मेरे मेरे जीवन में कुछ चुनौतियां हैं आई हैव पेन इन माय हार्ट मेरे हृदय में कुछ दर्द है बट ब्रिंग इट टू क्राइस्ट पर यीशु मसीह के पास लेके आओ उसे इन आइजा 63 वर्स 9 ही सेज दैट इन ऑल देयर अफ्लिक्शंस ही वाज अफ्लिक्टेड और यशाया 63:9 में कहता है कि सारी कठिनाइयों में उसे कठिनाई मिली थी ओ आई हैव अ जॉय और मेरे पास आनंद है आई हैव अ ब्लेसिंग मेरे पास आशीष है आई कैन ब्रिंग इट टू गॉड मैं यीशु मसीह के पास लेके आ सकता हूं बिकॉज़ ही लव्स टू डू दैट और वो प्रेम करते हैं इन सब चीजों से बट आई थिंक इन द फेलोशिप पर संगति में इफ आई हैव लाइक अ अनकन्फेस सिन इन माय हार्ट और अगर मेरे अंदर कोई ऐसा पाप है जिसका मैंने अंगीकार ना किया हो आई फेलोशिप कैन ब्रोक इज ब्रोकन तो मेरी संगति जो है वो टूट सकती है बट पर इट कैन बी रिस्टोर्ड पर वो फिर से जुड़ सकती है द फेलोशिप कैन बी रिस्टोर्ड इन अ मोमेंट और वो संगति फिर से जुड़ भी सकती है इन अ राइट मोमेंट एक क्षण में तुरंत जुड़ सकती है इट कैन बी इट कैन बी रिस्टोर्ड वो तुरंत जुड़ सकती है इज अ मैन इन द बाइबल इज कॉल्ड डेविड और एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम है दाऊद एक वन ईयर ही ही डिड नॉट कन्फेस ही हाइड हिज सिन और एक साल तक उसने अपने पाप को मानो छुपा के रखा ट्राई टू हाइड हिज सिन और उसे छुपा के रखा एंड इट दैट हाइडिंग ऑफ हिज सिन अफेक्टेड हिज बॉडी और उस उस पाप को छुपाना उसके उसके शरीर पे उस उसका असर गॉड सेंड वन डे वन प्रॉफिट टू दिस किंग प्रभु ने एक भविष्यवक्ता भेजा उसके पास एंड इट वाज नेथन और वो नाथान था नेथन एंट्रस्ट नाथान ने उसे बताया डेविड सर आई हैव सिन दाऊद ने कहा हां मैंने पाप किया God said, "You have forgiven." तूने तुझे माफ कर दिया प्रभु ने कहा. Immediately, तुरंत it was restored. तुरंत उसकी संगति जुड़ गई. Jesus, the Peter said, "Lord, if it is that is the case, then wash the whole body." तो पत्रस को जब ये समझ में आया पत्रस ने कहा कि प्रभु मेरा पूरा शरीर ही धो दे फिर तू. Thank God for Peter, right? Then the word Prabhu. Patras ke. That is the story, but I have a very less, like a little story. अगर पत्रस वहाँ पे नहीं होता तो कुछ अध्याय कम, कुछ वचन कम हो जाते हैं. But Jesus said, "You are already clean." पर यीशु ने कहा तो पहले से साफ है, पवित्र है. You only need to wash your feet. पर तेरे से पाव धोने की ज़रूरत. That's like we are clean. तू साफ है. We are clean. हम हम साफ हैं, हम पवित्र हैं. By the precious blood of Christ. यीशु मसीह के पवित्र लहू से. But we need to wash our feet. पर हमें अपने पाव धोने की ज़रूरत है. Jesus said the lastly. पर ये यीशु ने अंत में ये कहा. Verse fourteen, John chapter thirteen, verse fourteen. और योहन्ना के तेरा चौदह में उन्होंने ये कहा. He said, If I then wash your, if I then your Lord and teacher washed your feet, you also ought to wash one another's feet. और प्रभु ने यह कहा कि अगर मैं तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना जरूरी है। और जो पांव है वो हमारी चाल को भी दर्शाता है हम चाल, हम चलते हैं फीट गेट्स डर्टी वो गंदे हो जाते हैं हमारे लाइक दैट्स व्हाट जीसस सेइंग दैट यू नीड टू वॉश वी नीड टू वॉश योर फीट और प्रभु यही कह रहे हैं कि तुम्हें अपने पांव को धोने की जरूरत है हाउ विल वी वॉश वन अनदर फीट और एक दूसरे के पैर कैसे धोएंगे हम इन सम चर्चेस दे मेक इट लिटरली दे डू दिस और कुछ कलिसियाओं में इस तरीके से कि उसे पूरे तरीके से ऐसा ही किया जाता है दैट वाज नॉट द मीनिंग पर ये उसका अर्थ नहीं था प्रभु ये नहीं समझाना चाह रहे थे टू पीटर व्हाट आई एम डूइंग यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल अंडरस्टैंड लेटर और प्रभु ने यही बात तो पत्रस से कही थी कि जो मैं कर रहा हूं वो तू अभी समझ नहीं पा रहा है पर तू अंत में समझेगा आई सी अ ब्रदर 
मैं एक भाई को देखता हूँ ही इज जस्ट स्लिपिंग आउट और मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है अपनी चाल में आई कैन लुक एट हिम और मैं उसकी ओर देख सकता हूँ आई कैन क्रिटिसाइज हिम और मैं उसकी आलोचना कर सकता हूँ आई कैन से लेट इट गो और मैं कह सकता हूँ कि जाने दो बट जो विल गो इन टू इफ आई क्रिटिसाइज अगर मैं आलोचना करूँ If I don't do anything, अगर मैं कुछ भी ना करूँ इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट दैट ब्रदर तो उसका मेरे उस उस भाई के लिए कोई लाभ नहीं होगा नॉट गोइंग टू आई एम नॉट वॉशिंग हिज फेट मैं उसके पाँव नहीं धो रहा हूँ जाके आई थिंक वी कैन गो टू हिम और गो टू दैट ब्रदर और सिस्टर और शायद ऐसा कर सकते कि उस भाई उस बहन के पास जाओ विथ ब्रोकननेस मानो टूटे हुए पूरे हृदय से मन से हेल्प इन और जाके उसकी मदद कर वॉशिंग इज फेट उसके पाव धो लेविटिक इज नाइनटीन वर्स सेवनटीन और लेविटिक में ले व्यवस्था में नाइनटीन वर्स सेवनटीन उन्नीस और सत्रह में इसे इस दैट ये कहता है यू शैल नॉट हेट योर ब्रदर इन योर हार्ट और वहाँ पे ये लिखा है कि तू अपने भाई से नफरत ना करना और ये मानो बहुत ही एक डरावना बात है कहने के लिए कि तू अपने भाई से नफरत मत करना बट यू रिब्यूक यूर नेबर पर तू अपने पड़ोसी पे दोष लगाना एंड शोली रिब्यूक यूर नेबर एंड नॉट बेयर द सिन बिकॉज ऑफ हिम और उसके द्वारा जो पाप है वो उसका अपने ऊपर मत आने देना I think we need more grace in this. और हमें और अनुग्रह की जरूरत है इस चीजों में Because this is the love of Christ. क्योंकि ये प्रभु यीशु का प्रेम है The kisses of enemy is deceitful. और जो दुश्मन के चुंबन है वो खतरनाक है But the rebuke of the friend is uh, it's better. पर एक भाई का एक दोस्त का ताड़ना देना बहुत अच्छा है इफ यू वांट इफ यू गोइंग टू वॉश योर नेबर्स फीट और योर ब्रदर्स फीट अगर तू अपने भाई के और अपने पड़ोसी के पैर धोएगा बी केयरफुल अबाउट द टेंपरेचर ऑफ द वाटर तो ध्यान रखना कि उस पानी की जो गर्माई है वो कितनी है ब्रिंग योर फीट आई विल पुट हॉट वाटर ऑन इट दिस गोइंग टू बी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इट और ऐसा मत करना कि भाई को बुलाना और वहां पे उसके पैर धोने जा रहा हो तो गरम गरम पानी उसके पैर पे डाल देना नहीं इस तरीके का स्वभाव नहीं यू विल नॉट इवन कम टू द चर्च और वो कलीसिया में भी नहीं आएगा इस तरीके का स्वभाव मत रखना लाइक वो लोग गाय गॉट मैरिड लाइक है नॉट इन आवर चर्च इन देयर इलेवन ऑफ आवर फ्रेंड और एक व्यक्ति थे पाशा के पहचान के जिनकी शादी हुई दिस गाय इज अ बिलीवर द वाइफ इज नॉट अ बिलीवर और वो व्यक्ति विश्वासी था उसकी जो पत्नी थी वो विश्वासी नहीं थी फॉर द मैरिज वी कॉन्ट काउंसिल देम आई सेड लाइक या दिस इज यू आर टेकिंग अ एडवेंचर यू आर अ एडवेंचर लाइक बी दिस इज व्हाट द बाइबल सेज साइड और लाइक पैसर ने उन्हें समझाया कि तूने शादी की है पैसर ने उसे सलाह दी कुछ एंड बट नाउ देर वॉज सम kind of friction happened but he said see this bible says jagadalu patni se acha wo chhat ke upar hai right like that he was telling that scripture verses aur mano ke jab un dono ke beech mein jhagda ho raha tha to pastor ko wo aake bata raha tha ki dekho is tarike ka vachan likha hua hai never say to that that was to your wife aur wo unhone ye kaha ki ye vachan jo hai apni patni ke liye kabhi istemal mat karna she is not a believer पहली बात वो विश्वासी नहीं है इफ यू गोइंग टू से दिस एंड देन शी विल नेवर बिकम लाइक दिस बिलीवर और अगर तू इस तरीके की बातें उससे करेगा तो वो विश्वासी कभी नहीं बनेगी टेंपरेचर ऑफ द वाटर तो ये है मानो उस पानी के जो तापमान को तोड़ना वाटर ऑल द बाइबल वर्स एंड आई एम गोइंग टू हैमर दिस पर्सन और ऐसे नहीं करना है कि सारे वचनों को लेके लोगों के ऊपर डाल दो और उनके ऊपर दोष लगाओ और ताड़ना करो इस तरीके का तापमान फॉर ग्रेस इन दिस और हमें अनुग्रह की जरूरत है अनुग्रह लेके आने की जरूरत है केयरफुल अबाउट द टेंपरेचर ऑफ द वाटर नॉट ब्रिंग आइस ही कोल्ड वाटर और ऐसा भी मत लेके आना कि पूरी तरीके से ठंडा हो कुछ भी असर मतलब पूरी तरह से नम कैजुअल फॉर्मल देयर इज नो पैशन इन दैट और मानो बिल्कुल कुछ भी उसके अंदर ऐसी बातें ना हो जो प्रभु की ओर से आती हो इट्स नॉट अप्रिशिएट तो बिल्कुल ठंडा भी नहीं और एकदम गर्म भी नहीं उसके अंदर एक नीड टू ब्रिंग अ टेंडरली टेंडरली है टू कम एक सामान्यता होनी चाहिए इस तरीके का पानी होना चाहिए गुनगुना होना आई कैन गो टू हिम एलोन और मैं जा सकता हूँ उसके पास अकेले और वो ये कह सकता है तू मेरे पैर कभी नहीं धोएगा और किसने कहा तुझसे कि मैंने पाप किया गो टू गॉड एलोन तो अकेले जाना 
और प्रभु के पास उसे छोड़ देना और इसराइली लोग जो है वो उस जंगल से बाहर आ रहे हैं विराने से बाहर आ रहे हैं एंड द स्टोरी और वहाँ पे एक कहानी है गॉड इज टेलिंग दीपल ऑफ इसराइल और प्रभु वहाँ पे इसराइलियों को ये बता रहे हैं रिमेम्बर अमल और उन्होंने उन्होंने कहा याद दिला हमको अमल की लोगों को याद रखना डोंट स्पेयर दम उन्हें छोड़ना मत बिकॉज दे डिड नॉट कम वेन यू आर इन द जर्नी दे डिड नॉट कम विद वाटर क्योंकि जब तुम कठिनाई में थे जब तुम उस सफर में थे वो तुम्हारे पास नहीं आए पानी लेके बट दे अटैक्ट योर रियर गार्ड्स और उन्होंने जो तुम्हारे पिछले लोग थे पिछले हिस्से थे उन लोगों को मानो उनके ऊपर आके आक्रमण किया जो पीछे लोग थे तुम्हारे तुम्हारी सुरक्षा उनको उनको आके आक्रमण और वो आके तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश नोटिस मैंने वो देखा था आई एम गोइंग टू टेल यू The people of Israel do not spare these people. और मैं कहना चाहता हूँ तुम लोगों से इसराइलियों से कि वो अमल के लोगों को छोड़ना मत. We have a responsibility, friends. और हमारे पास एक उत्तरदायित्व है लोग. We are brothers. हमें जिम्मेदारियाँ लेनी हैं. हम भाई हैं. हम भाई बहन हैं. Today, आज Jesus Jesus said to that in the story. और यीशु मसीह ने ये कहा था कहानी में. If you know these things. अगर तुम्हें ये चीजें पता हैं. Verse seventeen. Blessed are you if you do these things. और आशीषित हो तुम अगर तुम इन सब चीजों को करते yes. हो वचन सत्रह में लिखा है यस वी हर्ड अबाउट दिस ट्रूथ फ्रॉम दिस इन दिस चैप्टर्स और इन वचनों से हमने ये सच्चाई को सुना बट न पर अब द ब्लेसड आर द वन पर आशीषित है वो डूइंग दिस थिंग्स जो करेंगे इन बातों को दिस इज व्हाट गॉड इज डूइंग हेल्पिंग अस और यही प्रभु हमारी मदद कर रहे हैं वी आर लाइक क्राइस्ट टुडे और यीशु मसीह आज कहां है वे बी हेल्पिंग एन अनदर ब्रदर और अ सिस्टर और कहा होंगे वो एक एक मदद में जहाँ पे हम एक भाई बहन यू आर यू एंड आई रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट हम और आप दर्शा रहे हैं यीशु मसीह सीएस लुइस सेड सीएस लुइस सेड वी आर लाइक ए लिटिल क्राइस्ट और सीएस लुइस ने ये कहा कि हम छोटे छोटे मसीह की तरह हैं वी आर लाइक ए लिटिल क्राइस्ट हम छोटे छोटे मसीह की वी नीड वन अनदर हम एक दूसरे की जरूरत है हमें नीड वन अनदर हमें एक दूसरे की जरूरत है पिलग्रिम प्रोग्रेस लास्टली द स्टोरी और पिलग्रिम प्रोग्रेस जो कहानी है दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी और ये एक अद्भुत कहानी है हियर दिस इज लाइक इफ यू रीड दिस स्टोरी इज अमेजिंग स्टोरी लाइक अ ब्यूटीफुल स्टोरी और जब कभी आप ये कहानी सुनेंगे ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है सो इन द स्टोरी क्रिश्चियन इज दिस मैन क्रिश्चियन इज वॉकिंग विद ऑल वेपन्स ऑल द आर्मर और एक मसीह व्यक्ति है जो अपना सारा कवच पहने हुए है फिशियो का जो आत्मिक कवच है ही हैज एन हेलमेट ही हैज अ सॉर्ड ही हैज अ शील्ड ब्रेस्ट प्लेट शील्ड और टोप है वहां पे उसका वो तलवार है उसकी वो ढाल है सारा कुछ उसने पहना हुआ है ऑन दिस वे ही इज मीटिंग द एनिमी हिज नेम इज अपोलियन डेविल डेविल अपोलियन और वो उस उस यात्रा में उस दुश्मन से मिलता है शत्रु से मिलता है जिसका नाम है अपोलियन and uh, he is coming shaitan sir aur wo aa raha hai aur wo and uh, this christian was terrified aur wo jo vishwasi tha masi tha wo dar gaya he said one thing usne ye kaha if i return if i go back agar main piche chala gaya the back side has no covering to mere piche kuch bhi mano suraksha nahi hai i have i if i want to resist him i have to resist like this agar mujhe usse ladna hai ya agar uske samne khada hona ho to mere samne se khada if i go back he will attack par agar main piche ki aur mud gaya to mere piche koi cover is not covered no there's not covered aur yahan pe kuch piche mere suraksha nahi hai so in that story like then he had a, like he fight and he has victory aur over the enemy us us kahani mein us 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 shad mein wo jab is tarike se ladta hai to बाद में झगड़ा होने के बाद वो जीत जाता और हम जो है दूसरों के लिए वो सुरक्षा बने लाइक दिस हम ऐसे चल रहे हैं पर मेरा जो मेरा जो पिछला हिस्सा है मेरे, मेरी जो पीठ है वो किसी और भाई ने और इसीलिए हमें संगति की जरूरत है so और इसीलिए वो कलिसिया जरूरी है और इसीलिए निर्गमन तेईस में उन्होंने कहा इसराइल लोगों से कि तीन बार तुम वापस आओ यहाँ पे इस जगह बिकॉज दर्ल्ड इज लाइक दिस पर क्योंकि ये दुनिया इस तरीके से है इट्स सो इट्स सो it's a deceit deceitful aur ye dhoka dene wali duniya hai that's why hebrews says that aur ibraniyo mein isliye kaha gaya hai beware wo kehta hai saavdhan raho lest any of you as an evil heart of an unbelief 
और किसी के और अगर तुम्हारे तुम्हारे हृदय में ऐसा बुराई आ जाए या अविश्वास आने लगे सावधान रहो so warning for the believer, और ये एक मानो एक चेतावनी है एक विश्वासी के लिए आई कैन है हार्ट ऑफ एन अनबिलीफ और मेरे अंदर एक हृदय हो सकता है जो अविश्वास में आ जाए मूविंग अवे फ्रॉम द लिविंग गॉड और जो हट रहा है प्रभु की ओर से बट पर इन दैट वर्स इट सेस इन हिब्रूस 3 पर उसी उसी पंक्ति में इब्रानी 3 में ये कहता है बट पर एक्सोर्ट वन अनदर डेली और एक दूसरे को बढ़ाते रहना हर रोज एडिफिकेशन और एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहना सिखाते रहना डेली हर रोज टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ मीडिया लाइक वी हैव ऑल द व्हाट इज इट सोशल मीडिया तो हमारे पास बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है मीडिया है लाइक मे बी वी कैन एडिफाई सम सम बिलीवर्स थ्रू दैट मीडिया और उसके द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित या किसी विश्वासी को प्रोत्साहित कॉलिंग समबडी और शायद फोन करके किसी को लाइक और विजिटिंग समबडी या जाके कि मिल के किसी को and this is what take away washing one another spirit aur isi ka aur isi ka arth ye hai ki ek dusre ke pair dhoye amen amen us pray aaiye hum prarthna karte hain father we thank you pata hum aapka dhanyawad dete hain thank you you given us an example lord aapne hamare liye ek udaharan rakha hai prabhu not only an example but you really did in our hearts aur ek udaharan hi nahi prabhu par aapne hamare hriday mein ye ki hai you really washed our feet lord aapne sachmuch hamare pair dhoye hain you cleansed our heart lord aapne mere pair dhoye hain hamare pair dhoye hain prabhu who can wash away the sins aur kaun paapo ko saaf kar sakta hai only your blood lord par aapke aapka lahu prabhu your word says if your sins are like a it's like a black as a cloud और वचन ये कहता है कि अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे पाप है जो काले हैं उस बारे यू मेक इट स्नो लॉर्ड तो आप उसे सफेद बनाएंगे उस बर्फ की तरह थैंक यू लॉर्ड व्हेन वी फेलोशिप लॉर्ड हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के जब हम संगति करते हैं थैंक यू लॉर्ड वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के हमारे पास वचन है आपके वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक वाटर और जो वचन है प्रभु का वो पानी की तरह है इट क्लेंस और वो हमें साफ करता है और वो हमें धोता है और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस साफ करने के लिए प्रभु आप जो कर धन्यवाद प्रभु हेल्प लॉर्ड हमारी मदद करना प्रभु be an helpers of an other people's joy lord aur hum madadgar bane prabhu ek dusre ke prabhu anand ke liye prabhu lord give us your grace hame aapka anugrah dijiye give us your wisdom hame aapki buddhimatta dijiye give us that uh, that uh, that patience then prabhu hame wo uh, prabhu uh, sikhaiye prabhu wo uh, Be- patience lord the theory like a, like to to minister to people lord aur hame dheeraj dijiye ki hum ek dusre ki seva kar sake parmeshwar lord धन्यवाद प्रभु थैंक यू फॉर दिस चर्च लॉर्ड और धन्यवाद इस कलेसिया के लिए एवरी प्रेशियस बिलीवर और हर एक विश्वासी के लिए प्रभु जो मूल्यवान है वी प्रे फॉर पास्टर अतुल लॉर्ड और हम पास्टर अतुल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इन बोल्टिमोर वो जो बोल्टिमोर है फॉर ऑल दिस कन्वेंशन दिस कमिंग दिस द वीक लॉर्ड दिस वीक और ये जो आने वाला सप्ताह है वो जो कन्वेंशन का समय है प्रभु लॉर्ड गिव अस एन अनॉइंटेड सेशंस और वहां पे आशीषित समय देना प्रभु उन लोगों को वी प्रे फॉर दिस चर्च अगेन और इस कलीसिया के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं प्रोटेक्ट दिस चर्च लॉर्ड और इस कलीसिया की प्रभु सुरक्षा करना इन जीसस नेम वी प्रे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन